നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മസിൽസ് ദാറ്റ് മൂവ് ദ മാൻഡിബിൾ ആൻഡ് അസിസ്റ്റ് ഇൻ മാസ്റ്റിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്പീച്ച് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാസ്റ്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂയിങ് ആണ് നമ്മൾ ചൂയിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചവക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീച്ചിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മസിൽസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഫോർ പെയേഴ്സ് ഓഫ് മസിൽസ് ഉണ്ട് മാസിറ്റർ ടെമ്പറാലിസ് മീഡിയൽ ആൻഡ് ലാറ്ററൽ ടെറിഗോയിഡ് മസിൽസ് ഈ മസിൽസിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പേര് കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു എത്ര എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ഷോർട്ട് കട്ട് പഠിച്ചാലും ഇതിൻ്റെ പേര് അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം ഒരുപാട് തവണ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ബൈഹാർട്ടാകും മസിൽസ് ഓഫ് മാസ്റ്റിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്പീച്ച് മെസറ്റ് ടെമ്പറാലിസ് മീഡിയൽ ആൻഡ് ലാറ്റൽ ടെറിഗോയിഡ് അങ്ങനെ കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബൈഹാർട്ട് ആയിക്കോളും പേരുകൾ ബൈഹാർട്ട് ആയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് കട്ട് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എം ടി എം എൽ എം ടി എം എൽ എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ആ മസിൽസ് ഓഫ് മാസ്റ്റിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്പീച്ച് എം ടി എം എൽ പക്ഷേ ആ എം ടി എം എൽ ഓർമ്മ വന്നാലും ആ എം എന്താണ് ടി എന്താണ് മറ്റേ എം ഒ എല്ലോ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് ഓൾറെഡി ബൈഹാർട്ട് ആയിരിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ നെമോണിക്സ് എല്ലാം തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിനെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഈ നെമോണിക്സ് ഓർമ്മ വരണമെന്നില്ല ഇനി അഥവാ നെമോണിക്സ് ഓർമ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അത് എന്തുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവുന്ന എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ എടുക്കില്ല ചില കുട്ടികൾക്ക് നല്ല പോലെ നെമോണിക്സ് വെച്ചിട്ട് എക്സാമിന് എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷേ എല്ലാവരുടെ കാര്യവും അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പഠിച്ചാലാണ് ഈസി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ മസിൽസ് ഓഫ് മാസ്റ്റിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്പീച്ച് ഏതൊക്കെയാണ് മെസറ്റ് ടെമ്പറാലിസ് മീഡിയൽ ടെറിഗോയിഡ് ആൻഡ് ലാറ്റൽ ടെറിഗോയിഡ് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റായിട്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് തലയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചറിൽ ഫസ്റ്റിലത്തെ മസിൽ മാസറ്റർ മസിൽ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് മസിൽസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറാലിസ് മീഡിയൽ ടെറിഗോയിഡ് ആൻഡ് ലാറ്റൽ ടെറിഗോയിഡ് അതിൽ ഗ്രീൻ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തത് മസിൽ അല്ല കേട്ടോ ടെമ്പറോ മാൻഡിബിലാർ ജോയിൻ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തതാണ് ഈ മാസറ്റർ മസിലിൻ്റെ ഡീപ്പായിട്ടാണ് മീഡിയൽ ടെറിഗോയിഡ് ലാറ്റൽ ടെറിഗോയിഡ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടി ഒരു പിക്ചറിൽ കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ മാസറ്റർ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് മാസറ്റർ ഇല്ല മാസറ്റർ ഇല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡീപ്പായിട്ടാണ് മീഡിയൽ ആൻഡ് ലാറ്റൽ ടെറിഗോയിഡ് ഉള്ളത് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് പിക്ചറായിട്ട് ഇട്ടത് ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സിലേക്ക് വരാം ദ മസിൽസ് ദാറ്റ് മൂവ് ദ മാൻഡിബിൾ മാൻഡിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ജോ ബോൺ എത്തി ടെമ്പറോ മാൻഡിബിലാർ ജോയിൻറ്റ് ടെമ്പറൽ ബോണും മാൻഡിബിളും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ബോൺസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞതാണ് അത് തമ്മിൽ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോയിൻ്റ് ആണ് ടെമ്പറോ മാൻഡിബിലാർ ജോയിൻറ്റ് ഈ ടെമ്പറോ മാൻഡിബിലാർ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മസിൽസ് ദാറ്റ് മൂവ് ദ മാൻഡിബിൾ മാൻഡിബിളിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലോവർ ജോബോണിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മസിൽസിനെയാണ് നമ്മൾ മസിൽസ് ഓഫ് മാസ്റ്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ച്യൂവിങ് ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നാല് പെയേഴ്സ് ഓഫ് മസിൽസ് ഓഫ് മാസ്റ്റിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം പവർഫുൾ ക്ലോസേഴ്സ് ഓഫ് ജൂ ആണ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ബൈറ്റ് നമ്മൾ എത്ര സ്ട്രെങ്ത്തിലാണ് നമ്മൾ ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മസിൽസ് ആണ് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം പവർഫുൾ ക്ലോസേഴ്സ് ഓഫ് ദി ജോ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഏതാണ് മെസറ്റ് ടെമ്പറാലിസ് ആൻഡ് മീഡിയൽ ടെറിഗോയിഡ് of the four pairs of muscles involved in mastication three are powerful closers of the jaw and account for the strength of the bite
എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ അകത്ത് അനാട്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് വൺ ബൈ വൺ ഓർഡറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതുകൂടി നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി റിലേറ്റിംഗ് ദ മസിൽസ് ടു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിയർ ആക്ഷൻസ് ഓൺ ദ മാൻഡിബിൾ ഏതൊക്കെയാണ് എലിവേഷൻ ഡിപ്രഷൻ റിട്രാക്ഷൻ പ്രൊട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് സൈഡ് ടു സൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് പിന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം സെയിം മസിൽസ് മേ ബി മെൻഷൻഡ് മോർ ദാൻ വൺസ് അതായത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ടേബിളിലെ ആക്ഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ എലിവേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഡിപ്രഷൻ വരുന്നുണ്ട് റിട്രാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് പ്രൊട്രാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് സൈഡ് ടു സൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മസിൽസിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം എങ്ങനെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ ആക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് ഷോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇവിടെ എലിവേഷൻ എലിവേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ മസിൽസ് ആണ് ഇവിടെ എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് മാസിറ്റർ ടെമ്പറാലിസ് ആൻഡ് മീഡിയൽ ടെറിഗോയിഡ് ഇത് മൂന്നും എലിവേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും ആക്ഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മസിൽസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതുപോലെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഓർമ്മിക്കണം സെയിം മസിൽസ് മേ ബി മെൻഷൻഡ് മോർ ദാൻ വൺസ് അതായത് മുകളിലെ എലിവേഷനിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറാലിസ് മസിൽസ് പറഞ്ഞു അതേപോലെ റിട്രാക്ഷൻ്റെ അകത്തും ടെമ്പറാലിസ് മസിൽസ് വരും കാരണം അതിന് റിട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കി കൂടി നിങ്ങൾ ഇത് ആക്ഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ താങ്